So we have seen the introduction to classical mechanics and we have seen that there are two type of uh, mechanics namka divide yaunge two type aayittu parayam adhaidhu analytical mechanics and uh, vectorial mechanics appo ini namku padikkanulladhu analytical mechanics laanu adhil aadyam lagrangian dynamics adhaidhu lagrange's equations of motion adilottu povunnathu munbe namku basic concepts korcha karyangal nokkanundu anathu aadyam namku indhe coordinate systems endana nallana patti oru cheriya or idea undaki edukkanundu അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷനെ നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടും ടൈം കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനി പോയിന്റ് പി ആസ് എക്സ് ആൻഡ് ടി എക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടൈം ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യണം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആവാം റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ വരുന്ന കേസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തും ചൂസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ തീറ്റ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഫെറിക്കൽ സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾ വരുമ്പോഴാണ് വി ആർ യൂസിങ് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇനി അത് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിനകത്ത് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആർ രണ്ടാമത്തെ തീറ്റ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫൈ സോ എക്സ് വൈ സെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആറ് തീറ്റ ഫൈ എടുക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഇ റേഡിയസ് വെക്ടർ തീറ്റ ഇസ് ഇ പോളാർ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഫൈ ഇസ് ഇ അസിമുത്ത് ആംഗിൾ ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം സോ ആർ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആർ ആസ് യു ക്യാൻ സി ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോയിന്റ് പി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണെന്ത് നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് പിനകത്തുള്ള റേഡിയസ് അതായത് ഒറിജിൻ ഓ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദി ഒറിജിൻ ഓ സോ ഫ്രം ഒറിജിൻ എത്ര ദൂരത്തിലാണ് എത്ര റേഡിയസിലാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് പി കിടക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി റേഡിയൽ വെക്ടർ ഓർ റേഡിയസ് വെക്ടർ അതാണ് ആർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് റേഡിയസ് വെക്ടർ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സസ് സെഡ് ആക്സസിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് പോയിന്റിലോട്ടാണ് എഴുതിയെങ്കിൽ സോ Uh, theta represents the angle between uh, the radius vector and the z axis okay so that is the polar angle and phi phi in varnu kenya e op op is a radius vector the projection of op on xy plane okay if you consider the projection of op on to the xy plane our projection that is the projection is this okay this projection what the angle this projection makes with x axis adana the ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈവ് ആർ ഇസ് എ റേഡിയസ് വെക്ടർ തീറ്റ പോളാർ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇസ് ദി അസിമുത്ത് ആംഗിൾ ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞു അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ആയ എക്സ് വൈ സെഡും ആർ തീറ്റ ഫൈവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വി ഹവ് ഓൾറെഡി സീൻ ദിസ് സോ സെഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടർണൈസ് ഫ്രം ഫിഗർ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സെഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടർണൈസ് ആർ കോസ് തീറ്റ ദെൻ എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടർണൈസ് R sin theta uh, cos phi then y can be written as R sin theta sin phi idana idu thammulla relation x um y um z um r um theta um phi um thammulla relation ee relations nanne namukku korchu results kittum if you add x square plus y square plus z square add edeyanal you will get so some relations that follow from these equations are x square uh, plus y square plus z square will be given by r square ab r is equal to root of x square plus y square plus z square nedam theta allengi tan theta endanu kandupidikkanathunu cos sin theta by cos theta verunna pole cheythu kanjal theta can be obtained as tan inverse of root of x square uh, plus y square by z ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചാൽ ആ ഇക്വേഷൻസിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കിട്ടും സോ ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആയിരി
so these three relations also follow from uh, the uh, relations x y and z with r theta phi appo namukku or particle inde coordinate represent cheya ennalladhu valare important aayittulla or factor aanu adu kondana nammal ee coordinate system the patti padikkunnathu okay so in in general aayittu namukku parayavanengil or particle inde position okay can be written as r can be written as a function of say r theta phi the spherical co polar coordinates nattu also sometimes e coordinate nattu endum kuda varam time factor kuda varam appo inganaanu nammal generally or particle inde position patti ezhudunathu or spherical symmetry illa or particle inde position ezhudunathu nu nanjal r is a function of r theta phi and t where r is a radius vector theta is the polar angle phi is the azimuth angle and t is the time okay appo ithrayana namukku coordinate system ne patti minimum aayittu arinjirikkunna kaari so next in the continuation aayittu namukku adutha padikkunnathu what is degree of freedom dof stands for degrees of freedom ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ കണ്ടു മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്നുകിൽ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കാർട്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സോ അതിനകത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഓർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തിന് നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പാർട്ടിക്കൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം എക്സ് വൈ സെറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒറ്റ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണ് മൂന്ന് കാരണം എക്സും വൈയും സെഡിലും ഓരോരോ കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലോ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനും മൂന്ന് വേണം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനും മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് വേണം സോ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് വിൽ ബി ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫോർ ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ബി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് നയൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ നാലാണെങ്കിൽ അത് എത്രയായി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ടിക്കൽ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നുമല്ല വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് നെൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ദെൻ വി ഹാവ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഒന്നിന് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇഫ് വി ഹാവ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് വി നീഡ് ത്രീ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായി ത്രീ എൻ ഐ ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആറ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ത്രീ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ത്രീ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വേണം ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് കോൺഫിഗുറേഷൻ സ്പേസ് കോൺഫിഗുറേഷൻ സ്പേസ് ഇപ്പൊ കോൺഫിഗുറേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമുക്ക് എക്സാം നമ്പറിലൂടെ തിരിച്ചോട്ട് പോ തിരിച്ച് അതിനകത്ത് ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോവാം അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര കോർഡിനേറ്റ് വേണം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വി നീഡ് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണ് അതുള്ളത് ഓക്കെ
ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിനകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ത്രീ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് മീൻസ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിംഗ് ഫ്രീലി ഇൻ സ്പേസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇൻ ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഓക്കെ അതായത് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനുള്ള മൂന്ന് ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സിക്സ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെയും കൂടി രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനും കൂടെ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നയൻ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള സ്പേസിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ ഡയമെൻഷൻ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് ആ ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ഒരു പൊസ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ആണ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് സിക്സ് ഡയമെൻഷനൽ ആണ് ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സും എന്താണെന്ന് കണ്ടു കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷനകത്ത് കാർട്ടീഷ്യൽ നിന്നും സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണമോ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ആണ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഡയമെൻഷണൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ നയൻ ഡയമെൻഷണൽ അപ്പൊ അതിന്റെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഡയമെൻഷൻ നയൻ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസില് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ത്രീ എൻ ഡയമെൻഷണൽ ദി കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേസ് ഫോർ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ